ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് തിയറി ആണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എൻജിനീയറിങ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് അതായത് ചില ബോഡീസ് റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ചില ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ പലതരം ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് പ്രഡിക്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ ഇതാണ് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തത് ഡൈനാമിക്സ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസ്റ്റിലുള്ള ബോഡീസ് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ സ്റ്റഡീനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡൈനാമിക്സ് എന്തായിരിക്കും ആ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സിന്റെ സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വായിച്ചു നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ ബോഡീസ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മോഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അപ്പം ഇതാണ് മെക്കാനിക്സിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഈ ഡൈനാമിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൈനറ്റിക്സും കൈനമാറ്റിക്സും അതായത് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സിന്റെ സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വരാതെ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡൈനാമിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൈനറ്റിക്സ് ആയിട്ടും കൈനമാറ്റിക്സ് ആയിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം വായിച്ച് നോക്കാം കൈനറ്റിക്സ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോഷൻ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോഴ്സസ് വിച്ച് കോഴ്സ് ദി മോഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കൈനമാറ്റിക്സ് വെച്ച് നോക്കി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ് വിതൗട്ട് റെഫറൻസ് ടു ദ ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ഏതർ കോസ് ദ മോഷൻ ഓർ ജനറേറ്റഡ് അസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റിലുള്ള ബോഡിയുടെ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സിന്റെ സ്റ്റഡീസ് തന്നെയാണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക്സ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു കൈനറ്റിക്സും കൈനമാറ്റിക്സും ഫോഴ്സസ് വിച്ച് കോഴ്സസ് ദ മോഷനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൈനമാറ്റിക്സ് എന്നും പറയാം ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലോസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് തിയറീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ലോ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെയും റിസൾട്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ സൈഡായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പിയും ക്യൂവും ആണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഈ പിനെയും ക്യൂവിനെയും നമുക്ക് പാരലോഗ്രാമിന്റെ
നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ലോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഒരു ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു ലോ ആണ് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അലോങ് ഇൻസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ റിജിഡ് ബോഡി വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സിനെ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഏതാണോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഏന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുവന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാര്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിനെ തിരിച്ച് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി ഇതിന്റെ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫോഴ്സിനെ അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എവിടെയാണോ ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഫ് ആണ് പിന്നെ ഈ റിജിഡ് ബോഡിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ റിജിഡ് ബോഡി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കി ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷെ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം രണ്ടും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എഫക്റ്റ് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഫോഴ്സിനെ നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് സെയിം ആണ് എഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ നോക്കിയാലും ഇത് എന്താകും ആ ഇത് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അല്ലെ അപ്പോ അവസാനം നമുക്ക് ഏത് ഫോഴ്സ് മാത്രമായി ഇതാ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നോക്കി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ തിയറി എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ലോ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ കാലം മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാ
ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് അടുത്തെടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് പിന്നെ എന്താണ് അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇവിടെ നോക്കി എം വണ്ണും എം ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് ആണ് പിന്നെ തമ്മിലുള്ള സെന്റിറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി വായിച്ചു നോക്കാം ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി അട്രാക്ട് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അത് എലോങ് ദ കണക്ടിംഗ് ലൈൻ വിത്ത് എ ഫോർ whose magnitude is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them okay appo idana nammala newton's gravitational law nu parayunnathu equation namukku ariya endana f is equal to g into m1 m2 divided by r square aanu g nu parayunnathu endana gravitational constant aanu m1 m2 nu parayunnathu mass aanu particle la mass aanu r nu parayunnathu particle samulla distance aanu ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ പലതരം ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും എങ്ങനെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മാക്ടോ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം പല ഡയറക്ഷനിലൊക്കെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനെ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കോപ്ലൈനർ ഫോഴ്സും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോപ്ലൈനർ ഫോഴ്സും ആണ് അപ്പൊ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കോപ്ലൈനർ ഫോഴ്സ് അതായത് സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കോപ്ലൈനർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ലേറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെയിം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൽ പലതരം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാം ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട ആ അപ്പം സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോ പ്ലെയിനർ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കോ പ്ലെയിനർ ഫോഴ്സ് ഇനിയും അടുത്തത് നോൺ കോ പ്ലെയിനർ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം അതും പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ക്യൂബ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ക്യൂബിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസ് കാണാം അല്ലെ ഇതുണ്ട് 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 അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് വേറൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് മറ്റൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് നോൺ കോ പ്ലെയിനർ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് നോൺ കോ പ്ലെയിനർ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്തത് കൊളീനിയർ ഫോഴ്സസ് അതെന്തായിരിക്കും പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൊളീനിയർ ഫോഴ്സസ് അതായത് ഫോഴ്സസ് എല്ലാം സെയിം ലൈനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ലൈനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കൊളീനിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷേ മൂന്നിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി ആ സെയിം ആണ് അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരേ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് വരച്ചു മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് കൊളീനിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് കാര്യം അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ലൈനിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ കൺകറന്റ് ഫോർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒരിക്കലും ഈ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോണില് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ഞാൻ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൺകരം ഫോർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാരലൽ ഫോർ സിസ്റ്റം പാരലൽ ഫോർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആയിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പാരലൽ ഫോർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പാരലൽ ഫോർ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് പാരലൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺലൈക്ക് പാരലൽ ഫോർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ലൈക്ക് പാരലൽ ഫോർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് രണ്ട് സെറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നോക്കുക ആ അതായത് ഫോഴ്സസ് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് എന്താണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോ സെക്കൻഡ് സെറ്റില് എന്താണ് നോക്കി മൂന്ന് പാരലൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്വേർഡ് ആണ് അപ്പോ എന്താണ് ലൈക്ക് പാരൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് ലൈക്ക് പാരൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതില് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതൊരു ടൈപ്പാണ് അതായത് ഡയറക്ഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫോഴ്സസിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതാണ് ലൈക്ക് പാരൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അൺലൈക്ക് പാരൽ ഫോഴ്സസ് അൺലൈക്ക് പാരൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ പാരൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ഫോഴ്സ് മാത്രം അപ്വേർഡ് ആണ് ബാക്കി രണ്ടും ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അപ്പം അതാണ് അൺലൈക്ക് പാരൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് പാരൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലാമി സ്റ്റേറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് തിയറീസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കാണാം താങ്ക് യു